इन दोस्तों आपका एम एस चौहान फेवरेट जान चैनल में स्वागत है अनकट वीडियो दोस्तों दोस्तों वाशिंग के ऊपर काफ़ी हम वीडियो बना चुके हैं काफ़ी डीसी वगैरह के काफ़ी वीडियो बना चुके हैं लेकिन फिर भी कुछ दर्शकों को ये कन्फ्यूज़न है कि सर ये आप रिपीट करके बताएं तो दोस्तों बताते हैं फिर वाइट गारमेंट के बारे में बताते हैं वाइट गारमेंट को परफेक्ट उसकी वाशिंग कैसे होनी चाहिए कौन कौन से केमिकल कब यूज़ होने चाहिए तो दोस्तों जैसे 10 वाइट कपड़े लिए जो ज़्यादा पीला पान है जिनके अंदर पीला पान आ गया है तो उसे ज़्यादा वाइट करना तो कैसे करें सबसे पहले हम कपड़ों को उतना पानी लेंगे जितने में वो कपड़ा डीप हो जाए उसके अंदर मान लो दस लीटर पानी है तो दस लीटर पानी के अंदर हम सौ ग्राम हाइपो हाइपो यानी हाइपो क्लोराइड डालेंगे लिक्विड ब्लीच होता है क्लोरीन युग या उसके अंदर सौ ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे ब्लीचिंग पाउडर का आपको पता है कि कपड़े में पतले कपड़े में रख के तभी छाना जाता है उसको वैसे छानेंगे वैसे उसको पानी मिलाएंगे तो वो मिलेगा नहीं वो बहुत हल्का होता है इसलिए वो उसके जहाँ भी कन गिरेंगे कपड़े के ऊपर लगेंगे वो कपड़े को जला नष्ट कर सकते हैं उसको गला सकते हैं उसको तो ब्लीच वैसे कम से कम यूज़ करना चाहिए फिर भी महीने में या पंद्रह दिन में ही यूज़ करना चाहिए हर वाशिंग में ब्लीच या आइपो का उपयोग नहीं करना चाहिए इससे कपड़ा कमज़ोर होता है उसके यान है सूत है वो डिस्टर्ब होते हैं तो दोस्तों ब्लीच और आइपो पहले करने वाशिंग से पहले करने का बेनिफिट क्या है एक तो उसमें जितने भी पीलापन है और कोई जैसे कलर के कोई भी दाग लगे हुए हैं वाटर वेस होता है जैसे उसके अंदर आइसक्रीम के हो गए चाय के कॉफ़ी के मेहंदी के ब्लड के पान के गुटके के ये सब निकल जाते हैं तो उसको डिप करें किसी टब के अंदर डिप करें पंद्रह से बीस मिनट और पंद्रह से बीस मिनट डिप करने के बाद में उसका काम टाइम बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं वो डिपेंड करता है आपके कपड़े के ऊपर उसके बाद उस कपड़े को निकालेंगे सादा पानी में खंगा लेंगे खंगालने के बाद में फिर उसके ऊपर हमें क्या करना है कि उतना पानी लेंगे जितना पहले लिया था आठ से दस लीटर दस कपड़ों के लिए तो आप उसके अंदर डालेंगे रंग काट रंग काट मतलब सोडियम हाइड्रो सल्फेट इसको हाइड्रो बोलते हैं तो ये इसका जो फार्मूलेशन है वो एन ए एस एच है ये कृषि के काम भी आता है गोट चीनी जो बनाते हैं जो उसको सफ़ेद करने का काम भी आता है तो आप उसको सौ ग्राम डाले के हैं उसके अंदर अच्छी कंपनी का जैसे कलाली है महाराजा है अच्छी कंपनी का है उसकी पहचान क्या होती है जिसमें स्मेल ज़्यादा होती है आप उसको 50 ग्राम भी डाल सकते हैं और जो आप लूज़ ले रहे हैं कहीं से तो आपको वो 100 ग्राम के आसपास डालना पड़ेगा और इसको बंद डब्बे के अंदर रखना चाहिए हवा नहीं लगनी चाहिए हवा से इसकी शक्ति छीन होने लगती है तो जितनी देर हमने ब्लीच या हाइपो में डिप किया कपड़े को उतनी देर हम डिप करेंगे रंग काट में रंग काट में जैसे हमने 20-25 मिनट डिप किया उसके बाद उसको निकालेंगे सादा पानी में खंगा लेंगे एक बार उसको सादा पानी में खंगालने के बाद फिर हम उसमें कोई भी डिटर्जेंट लेंगे सर्प या नोनानी जेंटिल जो भी आपके पास उपलब्ध है जो भी आप यूज़ करते हो तो आप उसके अंदर डालेंगे 100 ग्राम कोई भी डिटर्जेंट और उसके अंदर डालेंगे सौ ग्राम सोडा एस ये सोडे तीन तरह के होते हैं जो कपड़ों में काम आते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारा सोडा एस सोडा एस का मतलब है सोडियम कार्बोनेट यानी एन ए टू सी ओ थ्री इसका जो फार्मूलेशन है और दूसरा होता है मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा मीठा सोडा जो खाने वगैरह के जो हम काम में लेके आते हैं जो जलेबी वगैरह बनाते हैं या कोई भी चीज़ फुलाने के लिए उसको यूज़ करते हैं तो उसका फाउंडेशन होता है एन ए एच सी ओ थ्री और तीसरा होता है कास्टिक सोडा यानी सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड 
तो इसके जो फॉर्मूलेशन है एन ए ओ एच अब दोस्तों है क्या कि हमें इसमें यूज़ कैसे करना है कि हमने जो डिटर्जेंट डाला है सौ ग्राम तो उसके अंदर सौ ग्राम हम डालेंगे सोडा एच डालें और आपको ज़्यादा ही उसको प्रभावशाली बनाना वाशिंग को तो आप उसमें पचास ग्राम सोडा एच डालें और सो पचास ग्राम सोडा बाई कार्ब यानी मीठा सोडा डालें वो एक नया केमिकल बनता है उससे ओ जो बन, बन के आएगा तो बहुत ही पावरफुल हो जाता है वो उससे वाश करें उस कपड़े को मशीन में भी कर सकते हो हाथ से भी कर सकते हो वो डिपेंड करता है आप कैसे वाश करोगे उसको मशीन में वाश करना तो उसके टाइमिंग रखो अच्छा वाशिंग भी तीन होती है उसमें लो मीडियम और हाई कपड़े आपके नाजुक हैं तो उसको लो पे रखो थोड़ा कॉटन वगैरह के हैं तो आप उसको हाई पे भी चला सकते हो और स्वाटर जर्सी जो वुलन के कपड़े हैं उसको कोशिश ये किया जाए या तो लो पे चलाएं और कोशिश सबसे ज़रूरी है कि उसको हैंड वाश करें तो उसे अच्छा है क्योंकि मशीन में क्या है कि वो कपड़ा नाजुक होता है वुलन का उसके जो मेजमेंट है अप डाउन हो सकते हैं उसका जो फिनिशिंग है कपड़े की वो ख़राब हो सकती है तो कोशिश ये है कि वुलन के कपड़ों को हाथ से करें तो दोस्तों उसके बाद फिर हम इसकी स्पोर्डिंग करेंगे कपड़े की उस कपड़े को हम हल्का सा हाइड्रो कर लें या निचोड़ लें निचोड़ के उसकी स्पोर्डिंग करेंगे उसकी स्पोर्डिंग करने के लिए हम जो केमिकल होते हैं हमारे अमाइल एसीटोन वगैरह ब्लैक के लिए अमाइल होता है ब्लैक ब्लू के लिए जो इंक वगैरह लग जाती है उसके लिए एसीटोन होता है तो इसमें अनूपा में डिमो डिफॉर्मा फॉर्माइड है जो उसको यूज़ कर सकते हैं वो भी इंक वगैरह के लिए एक कपड़े से दूसरे कपड़े पर रंग लग जाए उसके लिए होता है बाकी उसके लिए आप एक ओ ब्लीच बना सकते हैं ओ ब्लीच बनाएंगे तो ओ ब्लीच मतलब वैनिश से है मेरा मतलब वैनिश वैनिश तो काफ़ी कॉस्टली है मार्केट में तो आप घर पे बना सकते हो जैसे आपने उसमें लिया 200 ग्राम पानी लिया और 200 ग्राम उसमें हाइड्रोजन पैरोसाइड लें 200 ग्राम मैं वो बता रहा हूँ जो मेडिकल स्टोर में मिलते हैं मेडिकल स्टोर पे जो हाइड्रोजन पैरोसाइड मिलती है वो 5 परसेंट की होती है इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली होती है वो होती है हमारी 50 परसेंट की इंडस्ट्री वाला यूज़ कर रहे हो पैरोसाइड तो आप उसमें पचास ग्राम डालें और उसके अंदर डालें बेकिंग सोडा दो ग्राम तो आपका ये पेस्ट बन के तैयार होगा तो आप उस वाशिंग मशीन के अंदर उसके अंदर डालें पाँच ग्राम के आसपास यानी टू टी स्पून यानी दो चम्मच चाय वाली होती है वो वो डालें दो चम्मच चाय वाली डाल के उसको आप निकाल से उसको वाश कर सकते हैं और बाकी जो दाग धब्बे आपके हैं आप उसके ऊपर भी लगा सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि एक कलर रंगीन कपड़ों पर जो कलर चढ़ जाता है एक दूसरे एक कपड़े का दूसरे कपड़े पे कलर चढ़ जाता हो तो उसको निकालने के लिए ये यूज करते हैं इसको जैसे वाइट कपड़ों के लिए हाइप और ब्लीच है तो ये भी एक तरह का रंगीन कपड़ों का ब्लीच होता है ओ सी ब्लीच बोलते हैं इसको तो आप इसमें पहले डिटर्जेंट डालें और उसके बाद ये टू टी स्पून ये डालें उसके कपड़े को वाश करें उसको दस से पंद्रह मिनट उसके बाद बुश लगाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कपड़ा आपका कॉलर वगैरह ज़्यादा गंदे हैं तो आप उस पर स्टेन ऑफ यूज़ कर सकते हैं स्टेन ऑफ की मैंने फार्मूला बताया है वीडियो में इससे पहले जो वीडियो बनाई थी तो दोस्तों ये अब इसको ऐसे वाश करें बाकी रंगीन कपड़ों को वाश करें जब वाश करने के बाद उसके अंदर ब्लीच वगैरह यूज़ नहीं होती उसमें सोडा भी कम यूज़ करना उसको कोशिश ये किया जाए कि उसको नॉन आनिक वगैरह से यानी नॉन कास्टिक से वाश करें जिसके अंदर सोडे की मात्रा ना हो कास्टिक वगैरह ना हो जिसके अंदर तो इन्हें वाश करने के बाद में दो तीन बार पानी में खंगा लें और उसको उल्टा करके कपड़े को सुखाएं वाइट कपड़े को धूप में सुखा सकते हो रंगीन कपड़े को उल्टा करके छाया में सुखाने की कोशिश करो धूप से बचाने की अच्छा सुखाने से पहले क्या है कि कपड़ा हमने वाश कर लिया वाश करने से पहले हमें उसे क्या करना उसे न्यूट्रल करना आवश्यक है न्यूट्रल करने के लिए हम 
एस्टिक एसिड यानी सिरके का तेजाब यूज़ करते हैं उससे कहा कि उसके जो सूत या यान है कपड़े के उसके अंदर जो केमिकल फंसा होता है वो केमिकल निकल जाएगा कपड़ा हमारा शाइनिंग आएगी कपड़े के अंदर कपड़ा सॉफ्ट हो जाएगा एक फार्मूला एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हमने कपड़ा धो लिया कपड़ा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है मैं आपका एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे हम सुबह या जब भी नहाते हैं अच्छी तरह साबुन लगाते हैं शैम्पू लगाते हैं और फिर बिल्कुल धुले टोवल से शरीर को पहुँचते हैं दो तीन बार शरीर को पहुँचने के बाद में वो टोवल गंदा हो जाता है तो गंदा क्यों हो जाता है कि हमारे शरीर के अंदर जो छोटे छोटे जो चित्र होते हैं जो आँखों खुली आँखों से नहीं दिखते वो सूक्ष्म दर्शी वगैरह देखेंगे तो दिखाई देंगे तो ऐसी कपड़ों के अंदर होता है कपड़े का जो यान होता है यान के अंदर वो केमिकल फंसा रह जाता है हम कितना भी खंगालते हैं वो सही तरह निकलता नहीं है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम एस्टिक एसिड यानी सिरके का जो तेजाब है जैसे 10 लीटर पानी है 10 लीटर पानी के अंदर आप उसमें डालो पाँच ग्राम के आसपास वो कपड़े को उसमें पाँच सात मिनट के लिए छोड़ दो तो जितना भी उसके अंदर केमिकल है वो सब निकल जाएगा कपड़ा हमारा सॉफ्ट हो जाएगा रंगीन कपड़ा है उसमें शाइनिंग आ जाएगी तो ये जो तेजा बहुत है कितने प्रकार के हैं एक एस्टिक एसिड यानी इसका जो फार्मूलेशन होता है सी टू एच फोर ओ टू और ओब्जोलिक एसिड होता है ये ओब्जोलिक एसिड भी आप यूज़ कर सकते हो ये ओब्जोलिक एसिड है सी डबल ओ एच टू ये नमक की तरह होता है साबुत नमक होता है उसकी तरह होता है ये ड्राई होता है ये फिर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो गया यानी अमरराज एच एप बोलते हैं उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया यानी टॉयलेट क्लीनर होता है जो एस नमक का तेजाब वो यूज़ कर सकते हो सल्फोरिक एसिड हो गया सल्फोरिक एसिड यूज़ कर सकते हो बाकी एक फॉर्मिक एसिड है फॉर्मिक एसिड हमारा जो कपड़े की टेस्टिंग वगैरह में यूज़ होता है काफ़ी कॉस्टली होता है और कपड़े की जो टेस्टिंग वगैरह है उसका एजो वगैरह ख़त्म करने के लिए या फॉर्मर डिहाइड वगैरह जो उसका फ्री करने के लिए उसको यूज़ करते हैं तो दोस्तों एक ये कपड़े का एक छोटा सा सिद्धांत है कि कपड़े को वाश तो हम सभी करते हैं कई बार देखा कि लोग वाश करने पर ब्लीच करते हैं तो उसमें होता क्या कि ब्लीच कपड़े में रह जाता है उसकी स्मेल भी रह जाती है कपड़े को पहले ब्लीच करो या आई पर वो आई पर करो उससे क्या है एक तो कपड़े के जो दाग धब्बे वो निकल जाएंगे दूसरा हमारी मेहनत कम लगेगी तीसरा उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी तो इसको पहले करना चाहिए ना कि बाद में और बाकी ए, इसमें अगर आपको सेमी ब्लीच बनाना हो सेमी ब्लीच में क्या होता है कि हमने ब्लीच या आई पो लिया कि बहुत से कहते हैं ना कि हमें डिटर्जेंट लेते हैं तो उसके अंदर ब्लीच डाल देते हैं कपड़े तो वो सेमी ब्लीच बोलते हैं उसको सेमी ब्लीच ये है कि हमने 200 ग्राम ब्लीच लिया उसके अंदर 50 ग्राम सोडा डाल दिया सोडा तो उसको सेमी ब्लीच बोला जाता है जैसे हम पानी बनाते हैं ना तेजाब का किसी भी पानी के अंदर तेजाब मिलाते हैं तो उस पानी का नंबर चार हो जाता है और चार नंबर के पानी से उसको बोला जाता है कि चार नंबर का पानी चार नंबर का पानी मतलब कोई भी एसिड हमने डाला उसके अंदर तो दोस्तों बात हो जाती है जी किड्स के बच्चों के अगर कपड़े करने हो तो एसिड मेरे हिसाब से यूज नहीं करना चाहिए उसके लिए आप नींबू यूज़ कर सकते हो लेमन क्योंकि बच्चों की जो त्वचा होती है वो नाजुक होती है तो उसके लिए आप या तो एस्टिक ऐसे यूज़ करें बहुत ही हल्का उसमें पाँच परसेंट का कर सकते हैं आप ये पाँच छः परसेंट का मिलता है जो खाने का काम आता है जो टॉप्स वगैरह कंपनी का होता है बाकी जो हमारा इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला वो बहुत ही हार्ड बोल हार्ड होता है बहुत तो आप उसमें बच्चों के जो कपड़े करते हैं उसमें नींबू यूज़ कर सकते हैं कि और आपका पाँच लीटर पानी है तो उसके अंदर एक आधा नींबू डाल दें और कपड़े को डिप कर दें उसमें तो दोस्तों एक ये छोटी सी वीडियो थी पसंद आई तो इसे शेयर करें मिलते हैं दोस्तों फिर नए विषय पे जय हिंद जय भारत